வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது கடல் புறாவுடைய இரண்டாம் பாகம் கருணாகர பல்லவனும் காஞ்சனையும் ஒரே அறைக்குள்ளே இருக்கும்போது காஞ்சனையோடைய அப்பா குணவர்மன் அங்கே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அப்படியே வியப்படைகிறாரு வியப்படைஞ்சோனையே காஞ்சனையை பார்த்துட்டு என்ன நடந்ததுங்க என்ன கோலம் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது காஞ்சனை வந்து சொல்கிறாங்க இவர் அந்த சாளரம் வழியில் எட்டி குறிச்சு வந்தாரப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன இவருன்னு சொல்கிற அதுக்குள்ளே மரியாதையெல்லாம் தர்ற அப்படின்னா இவனை உனக்கு முன்னையே தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கேட்கும்போது எனக்கு முன்னையே இவர் தெரியாது ஆனால் இப்போதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்த தருணம் குணவர்மன் ஓ அப்படின்னா நீ மரியாதை கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த மனுஷன் யாரு அதுவும் ஏன் சாளர வழியில வந்து எட்டி குறிச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது காஞ்சனை சொல்றான் இவரு கலிங்க வீரர்களால் துரத்தப்பட்டாரு அவங்களுக்கு பயந்து இந்த சாளரத்து வழியில இந்த இடத்துல எட்டி குறிச்சிட்டாரு அப்படின்னு காஞ்சனை சொல்லும் போது உடனே குணவர்மன் கொஞ்சம் நக்கலாம் ஓ கலிங்க தேச வீரர்களிடம் இருந்து தப்பித்து காஞ்சனையிடம் மாட்டிக்கொண்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது காஞ்சனைக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கோவமே வந்துருச்சு அப்பா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சாலும் நீங்க இப்படி எல்லாம் பேச மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அவங்க அப்பாவும் அந்த பாக்கி உனக்கு தானமா கிடைச்சிருக்கு சரி யார் அவர் அதையாவது சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க யார தேடி கடாரத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கீங்களோ அவர் தான் கருணாகர பல்லவர் அப்படின்னு காஞ்சனை சொன்னோனையே குணவர்மனுக்கு ஒரே வியப்பா போயிருச்சு யாரு இளைய பல்லவர் ஆயிரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கருணாகர பல்லவனும் ஆமா குணவர்மரே மன்னித்துடுங்க இந்த மாதிரி நிலைமையில நம்ம சந்திக்கிறதுக்கு நான் தான் கருணாகர பல்லவன் இளைய பல்லவனும் கூட வீர ராஜேந்திர சோழர் ஒரு கட்டளையிட்டு நீங்க அனுப்பினாரு கலிங்க தேசத்துல கடார தேசத்தின் இளவரசர் குணவர்மரும் அவருடைய மகனும் இருப்பாங்க அவங்கள பத்திரமா சோழ தேசம் கூட்டிட்டு வரணும் அப்படிங்கறது தான் எனக்கு இட்ட கட்டளை நான் உங்களை தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைச்சிருந்தேன் ஆனா நேரடியா எடுத்தோனே உங்களே சந்திப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் வியப்பாதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் கருணாகர பல்லவன் குணவர்மனும் ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படியாவது நாங்க சோழ அரசரை பார்த்து உதவி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தோம் அதை தொடர்ந்துதான் இந்த கலிங்க தேசமும் வந்தோம் கலிங்க தேசம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது கலிங்க வீரர்களும் கலிங்க மன்னனும் சோழ தேசத்தின் மீது கோபமா இருக்கிறாங்கன்னு இந்த தருணத்துல சோழ தேசத்துடைய உதவி நாடி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு வெளிப்படையா மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கறதுனாலதான் கொஞ்சம் பயந்துகிட்டு இருந்தோம் தக்க சமயத்துல நீங்க வந்ததும் கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு அப்படின்னு குணவர்மன் சொன்னதுக்கு அப்புறமே கருணாகர பல்லவன் அவனுடைய இடுப்புல இருந்து ஒரு ஓலை எடுத்து இதோ இந்த ஓலையை படிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி குணவர்மன் கிட்ட கொடுக்கறான் குணவர்மனும் அந்த ஓலையை வாங்கி படிச்சுட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோகத்துல போயிடுறாரு அப்பா ஏன் இந்த சோகத்துல போனாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஞ்சனையும் அந்த ஓலையை வாங்கி படிச்சுட்டு இது என்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க இத படிக்கும் போது எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சனை சொல்ல அப்படி அந்த ஓலையில என்னதான் எழுதியிருந்தது அப்படின்னு கேட்டான் ஜெயவர்மன் கடாரத்துடைய அரசன் அந்த ஜெயவர்மன் கிட்ட இருந்து ஒரு ஓலை ஒரு ஒற்றன் மூலியமாக சோழ தேசம் வந்திருக்கு சோழ தேசத்துல அந்த ஒற்றன் பிடிப்பட்டு அந்த ஓலையும் வாங்கி படிச்சு பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது கடாரத்தின் அரசன் ஜெயவர்மன் என்ன கட்டளையிட்டு இருக்கிறாருன்னா சோழ தேசத்தின் உதவியை நாடி கடாரத்தின் இளவரசரான குணவர்மன் சோழ தேசம் வருவாரு அங்கேயே அவரை கொன்றுங்க அப்படிங்கறதான் அந்த செய்தி அதுல எழுதப்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் கருணாகர பல்லவன் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஒற்றன் எப்படியோ சோழ தேசத்தின் வீரர்களிடம் பிடிப்பட்டுட்டான் அதனால உங்களுக்கு எதிராக வந்த இந்த செய்திய வீர ராஜேந்திர சோழர் படிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க ரெண்டு பேத்தையும் பத்திரமா இங்க கூட்டிட்டு வர சொல்லி என்னை இங்க அனுப்பி விட்டாரு உடனே குணவர்மனும் ஆமா தம்பி நீ சொல்றதும் உண்மைதான் சோழ தேசத்தின் உதவியை நாடிதான் நானும் இங்க வந்திருக்கேன் எனக்கு இந்த நாடு ஆளனும் அரசாங்க பதவியில இருக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு துளி கூட ஆசையே கிடையாது ஆனா எப்படியோ என்ன இந்த அரச பதவிகள் கெட்டியா குடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ என்னோட உயிருக்கு கூட பாதிப்பு வந்தும் அரசாங்க காரியமா சோழர்களுடைய உதவி எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு குணவர்மன் சொன்னோனையே கருணாகர பல்லவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வருது நீங்களோ இளவரசர் அரசர் கிடையாது அரசர் ஜெயவர்மர் அப்படி உங்களுக்கு கடாரத்தின் மீதோ இல்ல கடாரத்தின் அரசாட்சி மீதோ ஆசை இல்ல அப்படின்னா ஏன் நீங்க சோழ தேசத்தின் அரசரான வீர ராஜேந்திர சோழருக்கு ஒரு ஓலை அனுப்புனீங்க அதாவது கடாரத்தின் மன்னனை வெற்றி கொள்ள சோழ தேசத்தின் உதவி எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏன் ஓலை அனுப்புனீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் கருணாகர பல்லவன் இதை கேட்டோடைய குணவர்மனுக்கும் நீ கேட்கிற கேள்வியும் சரிதான் ஏன்னா தனியாக என்னால் போரிட முடியாது எனக்கு வால் சண்டையே தெரியாதப்பா அப்படின்னு சொல்றான் உடனே கருணாகர பல்லவனுக்கு ஒரு வியப்பாவே இருக்கு என்ன ஒரு இளவரசர் அதுவும் அரச குடும்பத்துல பிறந்தவங்களுக்கு வால் பயிற்சி இல்லாதவரா இருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சிந்திக்க
கொள்றக்கும் முயற்சி செஞ்சான் இதை தெரிஞ்சுகிட்ட என்னுடைய அப்பா என்ன ஒரு தனி தேசத்துக்கு இளவரசரா ஆக்கிட்டாரு ஜெயவர்மன மன்னனா ஆக்கிட்டாரு இருந்தாலும் மக்கள் நிறைய பேருக்கு என் மீது தான் நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுகிட்ட அந்த ஜெயவர்மன் என்ன இப்போ இளவரசனாவும் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில செயல்பாடுகள் ஆரம்பிச்சான் அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய மக்களுக்கு தேவையில்லாத வரிகள் போடுறதும் கட்டாய மதமாற்றம் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு எதிரான செயல்கள்லயும் ஜெயவர்மன் ஈடுபடுறான் எனக்கு அரசாட்சி வேணும் கடாரம் எனக்கு வேணுங்கிற ஆசை எல்லாம் எனக்கு கிடையாது என்னுடைய மக்கள் நிம்மதியா வாழணும் அதனாலதான் இப்ப நான் சோழ தேசத்துடைய உதவியை நாடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான் குணவர்மன் உடனே கருணாகர பல்லவனும் ஓ கடாரத்துல இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கா அதிகமா எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கடாரம் வணிகத்திற்கு ஏற்ற ஒரு இடம் அப்படின்னு தான் தெரியும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அங்க போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்றான் உடனே குணவர்மனும் தம்பி இந்த கடாரம் அப்படின்னு சொல்ற இடமும் அதை சுத்தி இருக்கும் தீவுகளும் முன்னொரு காலத்துல எப்படி இருந்தது தெரியுமா வெறும் காட்டு மிராண்டிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இடமா இருந்தது இந்த இடம் எப்போ பொழிவு பெற்றது எப்ப நாகரிகம் அடைஞ்சது தெரியுமா அத்தனையும் தமிழர்களுக்கே அந்த பெருமை சேரும் புத்த துருவிகள் சைவர்கள் வைணவர்கள் எல்லாரும் இந்த கடார பகுதிக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்க நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் கொஞ்சம் நாகரிகமாகவும் வளர ஆரம்பிச்சாங்க இதை தொடர்ந்து அடுத்த கட்டமா வணிகம் அந்த தேசத்துல ஆரம்பிச்சது அப்பதான் தெரிஞ்சது அந்த நாட்டுடைய மண்ணை இப்படி ஒரு கைப்பிடியில எடுத்தீங்கன்னா அதுல நீங்க தங்கத்தை பார்க்கலாம் இதனாலேயே சொர்ண பூமி அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு இன்னொரு பேரும் வச்சாங்க தங்கத்தின் முக்கியத்துவம் அறிந்த கிரீக்கர்களும் அரேபியர்களும் பெரும்பாலும் அங்க வந்து வணிகம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க கட்டுக்கடங்காம எங்க நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருந்த செல்வங்களுக்கு இந்த வெளிநாட்டிலிருந்து வர்றவங்க எல்லாம் தடுக்கணும் புதிய சட்டத்திட்டங்கள் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சப்பதான் எங்க நாட்டுல ஒரு புதிய சாம்ராஜ்யம் உருவாச்சு தம்பி இப்ப நான் சொல்றேன் என்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை பத்தி நல்லா கூர்மையா கவனிச்சுக்க சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாவகத்தீவின் மத்தியத்தில் இருந்த சிற்றரசில் சாஞ்சயன் என்ற ஒரு அரசன் தோன்றினான் அவன் சைவ மதத்தான் அவன் ஆட்சியில் தான் அந்த சிற்றரசு பேரரசாக விரிவு பெற்றது சாஞ்சயன் பெரும்படை திரட்டி பொன் பெரிதும் விளையும் சொர்ண தீவை தன் வசம்படுத்தி கொண்டான் அதற்கு ஸ்ரீ விஜயம் என்ற ஒரு பெயரையும் சூட்டினான் அவன் காலத்திற்கு பின் வந்த ஆறு மன்னர்கள் காலத்திலும் ஸ்ரீ விஜயம் சொர்ண தீவும் சாவகத்தீயும் என்னும் பல தீவுகளையும் கொண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யமாக விரிந்திருந்தது அதில் சைவம் பெரிதும் தலைத்தது சாஞ்சயன் உருவாக்கிய ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் மதத்தை அதிகமாக வற்புறுத்தாமல் இருந்திருந்தால் அந்த சாம்ராஜ்யம் இன்னும் நிலைத்திருக்கும் ஆனால் சஞ்சய வம்சத்தின் ஆட்சி சைவ ஆட்சியாகவே இருந்தது ஆகவே மகாயன பௌத்தம் கிளைத்த சாவகத்தில் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது அதை எதிர்த்த ஒரு சில அரசு பரம்பரைகள் தான் சைலேந்திர அரசு பரம்பரை அந்த பரம்பரையின் ஆதிகர்த்தாவான பானுவர்மனும் சாஞ்சயன் உதித்த அதே சாகவத்தின் நடுவிடத்தில் தோன்றினான் சைலேந்தர்கள் வம்சம் முதல் மூன்று தலைமுறைகளே பெரிதும் வலுப்பெற்றது ஆறாவது தலைமுறையில் ஸ்ரீ விஜய மன்னன் பிகாதனனும் சைலேந்திர ராஜகுமாரி பிரமோதவர்தினிக்கும் திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணத்துடன் சாஞ்சயன் பரம்பரை ஆட்சி முடிந்தது பிகாதானுவுக்கு பிறகு அவன் மைத்துனன் சைலேந்திர வம்ச ராஜபுத்திரனுமான பாலபுத்திரன் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் அரியணையில் ஏறினான் சைலேந்தர்கள் காலத்தில் ஸ்ரீ விஜயம் கிழக்கு தீவுகளை எல்லாம் கொண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யமாக சீரும் சிறப்பும் பெற்றது பாலபுத்திரனுக்கு பிறகு மூன்று தலைமுறைகளில் அவன் புகழ் உலகெல்லாம் பரவியது பட்டு நெய்யும் சீனாவுக்கும் முத்துக்குளிக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையே இருந்த விளைவாக அவன் வாணிபமும் வாணிபத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதில் அதற்கு இருந்த சத்தியும் பெரிதும் வளர்ந்தது இந்த காலத்தில் தான் சோழமணி வருமனும் அவனுக்கு பிறகு ஸ்ரீ மார விஜயத்துங்க வருமனும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் பேரரசனாய் விளங்கினான் பின்னர் காலத்தில் தான் சோழர்களுக்கும் ஸ்ரீ விஜயர்களுக்கும் நட்பு வலுப்பெற்றது நாகப்பட்டினத்தில் புத்த விகாரமான சுலாமணி விகாரத்தை கட்டிய ராஜராஜ சோழர் ஸ்ரீ விஜய பேரரசருக்கு சில தானமும் கொடுத்தார் அதை ராஜேந்திர சோழர் காலத்திலும் பின்பற்றப்பட்டது இந்த நட்பு நீடித்திருந்தால் தமிழகத்திற்கும் ஸ்ரீ விஜயத்திற்கும் போர் நிகழ்ந்திருக்காது ஆனால் அந்த நட்பு வர்த்தக போட்டியில் முடிந்தது உடனே கருணாகர பல்லவன் என்னது வர்த்தக போட்டியா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி குணவர்மன் கிட்ட கேக்குறான் ஆமா மிளைய பல்லவரே பின்னர் காலத்தில் இரண்டு நாடுகளையும் இணைக்கும் இடைப்பட்ட இடத்தில் இருப்பதால் இந்த ஸ்ரீ விஜய மன்னர் என்ன செய்தார் வணிகம் செய்பவர்களுக்கு பெரும் வரியை விளைவித்தார் இதெல்லாம் சோழ பேரரசருக்கு போக சோழ பேரரசரான ராஜேந்திர சோழரும் மிகப்பெரிய ஒரு பறவை திரட்டி கொண்டு ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் மீது போர் தொடுத்தார் 
அந்த மன்னனை சிறையும் பிடித்தார் இருப்பினும் அந்த மன்னன் இனிமேல் நான் எந்த தவறும் செய்ய மாட்டேன் இப்ப என்ன விட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது ராஜேந்திர சோழரும் அந்த மன்னரை விட்டுட்டாரு அதற்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் சரியாதான் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா எப்ப என்னுடைய தம்பி ஜெயவர்மன் மீண்டும் அரசுக்கு வந்தானோ அப்ப மக்களுக்கு மறுபடியும் தொல்லைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்போ மக்களையும் என்னுடைய தேசத்தையும் காப்பாத்துறதுக்காக தான் சோழர்களோட உதவிய மறுபடியும் நான் கேட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி குணவர்மன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் குணவர்மனுக்குள்ள இருந்த ஆதங்கமும் அவனுடைய மக்கள் மீது உள்ள பாசத்தையும் கருணகர பல்லவன் அங்குதான் உணர்றான் இப்படி அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு புறா ஒண்ணு அப்படியே பறந்து வருது கருணகர பல்லவன் அந்த புறாவை பார்த்துட்டு என்ன இங்க புறா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் யோசிக்கிறான் அந்த சமயம் காஞ்சனை அந்த புறாவை பார்த்துட்டு இது புறா மாதிரியே தெரியலையே ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கருணகர பல்லவன் சொல்றான் தேவி இது நம் நாட்டு புறா கிடையாது அரேபியர்கள் வளர்த்தும் புறா பெரும்பாலும் இந்த புறாக்கள் எரித்தலல் கடல் இருக்கிறது அல்லவா அங்கு ஒரு தீவு உள்ளது அது பறவை தீவே என்று அழைப்பார்கள் அந்த தீவில் தான் இப்படிப்பட்ட புறாக்கள் கிடைக்கும் இது அரேபியர்கள் வணிகத்திற்காக தமிழகத்துக்கு கொண்டு வருவார்கள் அது மட்டுமின்றி இது வந்து ஒரு மாடப்புறா எல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு தூது புறா உடனே காஞ்சனை அந்த புறாவை கையில வாங்கிட்டு தூதா கால்லி ஒன்னும் கட்டப்படல கழுத்துலயும் ஒண்ணும் கட்டப்படல அப்படின்னா இந்த புறாக்கு எப்படி நீங்க தூது புறான்னு சொல்லி பேர் சுட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கொஞ்சம் அந்த புறாவை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணாகர பல்லவன் அந்த புறாவை வாங்கிட்டு அவனுடைய விரல்கள் அந்த புறாவுடைய உடல் முழுக்க மெதுவா அப்படியே ஊடுருவி ஊடுருவி பாக்குறான் ரக்கைகளுக்கு கீழே கருணாகர பல்லவனுடைய விரல்கள் நகர அந்த புறா கொஞ்சம் அதிகமாவே சத்தம் இடுது அப்போ அந்த இடத்துல அவனோட கையை வச்சு ரெண்டு ரக்கைகளையும் விரிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் இழுக்கிறான் அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு பட்டாடை மாதிரி ஒரு நூலாடை வருது அதை பார்க்க போனா ரொம்ப பெருசா இருக்கு அதுல ஒரு செய்தியும் இருக்கு இதை பார்த்தோனே குணவர்மன் இது என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு இவ்வளவு பெரிய பட்டாடை இந்த புறாவுடைய ரக்கைக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சு அனுப்ப முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கருணாகர பல்லவன் சொல்றாரு இது என்ன ஆச்சரியம் தமிழர்கள் நெசவு தொழில்ல பெரும் பல்லமை பெற்றவர்கள் ஒரு பெண் அணியக்கூடிய புடவையை கூட நம்மளோட உள்ளங்கையில அப்படியே வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமா மெலிசான பட்டுகளா ஆடைகள் தயாரிப்பதில் தமிழர்கள் வல்லவர்கள் வேண்டுமானால் காஞ்சனைக்கு சோழ தேசம் சென்ற பிறகு அந்த உள்ளங்கையில் அடங்கும் புடவையை பரிசாக தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் கருணாகர பல்லவன் அடுத்த தருணம் அந்த செய்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி படிச்சு பார்த்ததுல மூணு பேருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வருது அது என்னன்னா இன்னும் மூன்று நாட்கள் பொறுத்துக்கங்க அதுக்குள்ள உங்களை வந்து காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செய்தி எழுதப்பட்டிருக்கு இப்படிக்கு அனபாய சோழன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு இந்த அனபாய சோழன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோனே கருணாகர பல்லவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் வருது அனபாய சோழரை கலிங்க தேச மன்னர்கள் சிறைப்படிச்சதா தகவல் வந்திருக்கு ஆனா இப்போ அவரு ஒரு தூது பூரா மூலியமா ஒரு செய்தி அனுப்பியிருக்காரு அப்படின்னா சிறையில இருந்து அவர் தப்பிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம் இன்னும் மூன்று நாட்கள்ல நம்மளை வந்து பத்திரமா கூட்டிட்டும் போவாரு சோழ தேசத்தின் இளவல அந்த கலிங்க மன்னன் பீமன் சிறை பிடித்ததும் இல்லாம எவ்வளவு ஆணவமா தமிழர்களுக்கு பல கொடுமைகளை இங்க விளைவிச்சுட்டு இருக்கான் அனபாயர் தப்பியதே போதும் ஆஹ் குணவர்மரே நாம் இனி எதுவும் வருத்தப்பட தேவையில்லை அனபாயர் இருக்கும்போது எந்த பயமும் கொள்ள தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அன்று இரவு அங்கே அவங்க தூங்குறாங்க மேலும் காஞ்சனை கருணகர பல்லவன் கிட்ட இந்த தூது புறாவை நான் எடுத்துட்டு போறேன் நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது கருணகர பல்லவன் சொல்றான் இந்த தூது புறா வெறும் தூது வேலைகள் மட்டும் செய்யாது இந்த புறாக்கள் வேவும் பார்க்கும் உடனே காஞ்சனையும் இந்த புறாக்கள் வேவு பார்க்குமா அப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு எப்படி தகவல் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்னதான் இந்த புறாக்களை வளர்த்திருந்தாலும் நம்மளே வந்து கையில கொத்துறதும் நம்மளோட உடல்ல கொத்துற வேலைகள் செய்யும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு தீயவர்கள் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பரிச்சயமாகாத ஏதோ ஒரு மனிதர்கள் இங்க வந்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நாம எதுவும் கவனிக்காம இருந்தா ரக்கைய படப்படன்னு அடிச்சுக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் இந்த புறாக்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இத அரேபியர்கள் நன்கு பழக்கப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தமிழர்களுக்கு விட்டு விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்று இரவு முதல் சாமம் முடிஞ்சிருச்சு இரண்டாம் சாமம் தொடங்கும் நேரத்துல யாரோ கதவு தட்டுற சத்தம் கேக்குது இதை தெரிஞ்சுகிட்ட காஞ்சனை கதவு திறக்கிறதுக்கு போலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது காஞ்சனை கிட்ட இருந்த புறா அப்படியே பறந்து வந்து கருணாகர பல்லவனுடைய மார்பில் மேல உட்கார்ந்து கொத்த ஆரம்பிச்சிருது இதை பார்த்தோனே கருணாகர பல்லவனுக்கு ஏதோ இங்க ஒரு விஷயம் தப்பா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு உடனே காஞ்சனைய நீங்க கதவு திறக்க வேண்டாம் நீங்க போய் கதவை உள்ள சாத்திட்டு இருந்துக்கங்க நானும் இல்ல உங்களுடைய தந்தையின் குரல் கேட்காம நீங்க வெளியவே வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவு திறந்தோனையே அங்க ஒரு காவல் அழி நிக்கிறான் 
அந்த காவலாளி கருணாகர பல்லவனை பார்த்துட்டு இங்கு கருணாகர பல்லவன் என்பவர் வந்திருக்கிறார் அவரை அழைத்து வரும்படி அவருக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது உடனே கருணாகர பல்லவனும் நான் தான் கருணாகர பல்லவன் என்ன செய்தி என்று கூறு உங்களை அழைத்து வரும்படி செய்தி வந்திருக்கு எங்கு செல்ல வேண்டும் அதை கூறும் அதிகாரம் எனக்கு கிடையாது சரி யார் அழைத்து வர சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை கூறும் அதிகாரம் எனக்கு இல்லை சரியப்பா உன்னை நம்பி நான் எப்படி வருவது இதோ முத்திர மோதிரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மோதிரத்தை காட்டுறான் அந்த காவலாளி அதை பார்த்தோனையே அந்த மோதிரத்தை இரண்டு கண்களையும் வச்சுக்கிறான் கருணாகர பல்லவன் இந்த முத்திரை மோதிரம் வந்திருக்குன்னா கண்டிப்பா எந்த கேள்வியும் கேட்காம நம்ம போய்தான் ஆகணும் சரி நம்மளும் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பணி பெண்ண கூப்பிட்டு காஞ்சனையிடம் சொல்லிவிடு நான் முக்கிய காரணமாக வெளியே செல்கிறேன் நாளை வந்து விடுவேன் என்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணாகர பல்லவன் அந்த காவலாலையோடைய போறாம் கொஞ்ச தூரம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் வணிகர்கள் இருக்கும் ஒரு கடை வீதி வருது இத பார்த்தோனே கருணாகர பல்லவனுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் ஏற்படுது வணிகருடைய இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா கோடிக்கரை கூல வணிகருடைய இல்லத்துக்கு தான் நாம சரியா போயிட்டு இருக்கிறோம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்மளுக்கு செய்தியும் வந்திருக்கு ஆனா அந்த புறா ஏன் நம்மளுடைய மார்பில கொத்துச்சு சரி புறா தவறு கூட செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணாகர பல்லவன் அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில வணிகர்கள் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நடுவே கோடிக்கரை கூல வணிகரும் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் ஆனா அவனுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு அவனுடைய ஆடைகள் எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு அப்படி அவன் சுத்தி முத்தியும் மற்ற வணிகர்களை பாக்குறான் அந்த வணிகர்கள் அத்தனை பேரும் காவலாளிகள் அப்படிங்கறது பின்னர் இளைய பல்லவனுக்கு தெரிய வருது அப்ப இளைய பல்லவனுக்கு இன்னொரு விடயம் தெரிய வருது சரி புறா வந்து தவறு செய்ய கிடையாது அது சரியாதான் நம்மளுக்கு செய்தி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணாகர பல்லவனுடைய கைகள் அவனுடைய வாலினிடம் போக அவனுடைய உரையில வால் இல்ல அந்த வாழை யாரோ லாபகமாக எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதையும் உணர்ந்துடுறான் கருணாகர பல்லவன் நல்லா வந்து மாட்டிக்கிட்டமே ஆனா யார் இந்த காரியத்துல இறங்கினது அப்படின்னு சொல்லி கருணாகர பல்லவன் யோசிக்க கருணாகர பல்லவனை கூட்டிட்டு வந்த அந்த காவலாளி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிரிப்பு சத்தத்தோட சிரிக்கிறான் யாரு பின்னாடி சிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணாகர பல்லவன் திரும்பி பார்க்க இரண்டாம் பாகம் அந்த தருணத்துல முடிஞ்சிருச்சு நன்றி